そう1万円1万円もらったけどマスクはいたけど3ラウンドとかギブアップとかやっぱ自分はそっちで勝ちを取りたかったですやっぱ勝たないとこのリンが上がってる意味ないんで次はこういうのじゃなくてちゃんと勝って勝って勝って奪い取ってみせますありがとうございましたヤングライオンだから勝てないとかそんなこと思われたくないですいくら上の人であっても自分だって野毛道場で死ぬ気で死ぬ気でトレーニングしてここまでここまで来てもっともっと成長してもっともっとでかくなりますありがとうございましたいやー驚いたねお年玉びっくりさせられたよ本当に中身入ってたからさえでもヤングラインは本当にお年玉な欲しかったのはなあ本当に欲しかったのは大金星だったんじゃないのかなあしかし昨日の俺自身のコメントには驚いたよまあ言い間違いなのか聞き間違いなのかよくわからないけど俺もまだ若いしなんて言っちゃってさ自分でも驚いたよ俺はもう若くないよそうヤングライオンほど若くないんだからさ若さだけでは勝てないよヤングライオンに若さだけではねいやーやられた油断してたわけじゃないでも絶対取られないと思ったんだけどあれは無意識なのかそれとも取る気があったのかそこがすごい重要だないや取る気があっていいと思うけどね取る気がある方も正しいうん俺はなんかそういうのすごい好きだよ俺がこうやって投げかけたことに一生懸命向き合って一生懸命ぶつかってくるそれはすごい大事なことだ楽しかったよただただねさあさてさてさてさてヒロムちゃん本当に今すっごくいろんなものを求めてるねえ棚橋さんがああいうふうに言ったことも俺の中ではダイレクトに響いてるんだよでももちろんサランさんにも勝ってほしいもちろん田無さんが勝てば俺にチャンスが来るのかなとかそういう下水ことを思うけれどもこれを逆に言えば真田さんが取っても俺が真田さんに挑戦するというチャンスをもしかしたらもらえる可能性がなくもないと考えた場合これはどっちを応援したらいいのかわからないでもただただ自分の自分のそういうえエゴな部分を出して出しまくっていいのであればこれは棚橋さんが勝った方が俺的には美味しいのかなとか思っちゃったりうんどっちが勝ってもいいけどさ万が一いやそういう話はよくないなうんうん2人とも一生懸命頑張ってくださいそれでもしまあ可能であればヒロムちゃんを指名したっていいんだよ、うん、そういうことを伝えておきたいと思いますただただ本当にヒロムちゃん今暇虫コロコロだからさすごくいろんなもん求めちゃってるわけもちろんデスペバトだってそれはさ悔しいよ俺があそこに立ってたかったんだもん本当はでもさこうやってさお年玉マッチいいじゃんなんかこういうのさ若い力がさそうどんどんどんどん何そういう俺がよ用意したものにこう向かってくる姿勢そういうのっていいよねうん今さ俺あまりにも暇すぎてさツイッターでさなんか夢のオールスター戦とか盛り上げてることがあるんだけどさあれすごいよ800件ぐらいコメント来てるんだからねみんなそれだけジュニアのオールスター戦っていうのを求めてるのこれを大張社長菅林会長どう判断しますかどういう目線で見ますか求めてますよ俺だけじゃなくプロレスファン全員が新日本プロレスファンだけじゃないプロレスファン全員が求めてる今こそプロレスファン全員を
新日本プロレスに持ってこさせるチャンスでもあるんじゃないのもちろん他団体にもチャンスがいっちゃうけどねそういうの含めて楽しいじゃん楽しければいいじゃんだって50周年なんだもん